皆さん、こんにちは。松村美恵です。今日は、グラナドスの組曲ゴエスカスの話をしたいんですけれども、私が、自分自身がグラナドスになったつもりになって、プラド美術館に行って、ゴヤの絵画を見た時のお話をしたいと思います。<笑>この絵が鍵なんですけれども、その後に、このゴヤ風の本当の意味、ゴエスカスの本当の意味というのをピアノでデモンストレートしたいと思います。えー、なんでそんなことをしたのかっていうと、このゴエスカスの曲を出会って勉強しているときにモチーフの存在に気がついてあらあらって思ってたんですけれども、こう、も,もやもやっと感じではわかるんだけれども、はっきり語源化して、ゴヤのこういうところをグラナドスは曲にしたかったんだっていうところがはっきり言葉にできない状態だったんですね。ちょうどマドリッドに行ってチャンスがあったのでそういうグラナドスの気持ちになってもうそれまでプラド美術館に行ったことあったんですけどその記憶は消して自分はグラナドスだってなってゴヤの絵画を見てみることにしたんです。<笑>なんでそんなことをしたかっていうと、グラナドスは趣味で絵を描いてたんですね。で、パリに留学していた時も自分のバルセロナ同じ故郷のからパリに留学してきている絵描きの卵の人と部屋をシェアしたりして絵を描くっていうことは身近にあったそうです。でも、ゴヤのことを知っていて素晴らしいと思ってたんだけど、実際の彼の絵画を見たことはなかったそうなんですね。それが40歳もいくつか過ぎた頃に初めて彼の人生でプラド美術館に行くチャンスがやってきたんです。で、プラド美術館っていうのはもう本当にゴヤの作品をたくさん所蔵していて本当にすごいんですね。で、それを行ってグラナスはそのゴヤの絵画を見た時にすっごい衝撃を受けて次の日も戻ったらしいです。それで、その一回だけじゃなくて、そのまた戻って、もう本当に夢中になって、この感動をなんとか曲にしたいって言って作ったのが、このピアノ組曲、ゴエスカス、ゴヤ風なんですね。なので、そのゴヤの哲学、ゴヤとは一体どういう作品を書いたのかっていうことを、はっきり知ることなしには、この作品を理解することが不可能だと思います。それで、そういうふうに、グラナドスになったつもりになって、どんな感動がやってきたのかっていうのを経験してみたかったんです。で、実際、ある絵を見たときに、わーってなんか、その、ああ、こういうことなんだって私も気がついて、鳥肌が立ったんですよね。で、その絵のことも今からお見せしますので、皆さんと一緒に観察していきたいと思います。プラド美術館というのは昔からある、ところと、新しくできた新館っていうのがあって、新館の方にたくさんゴヤがあるんですね。もうやる気満々で全部見るぞって言ったんですね。で、でも、一品の、この同じところに全部ゴヤがあるっていうわけではなくて、ゴヤのこういう時の絵画はここにあって、違う時期のは、あっちの2階の端っこで、版画はもっと上のところでとか結構歩くんですけれども、美術館っていうのは、プラズ美術館っていうのは本当に大きくて、で皆さんもご存知かと思いますけれどもパリのルーブルと、えー、レニングラードのサンクトペテルスブルクのエルミタージュとこのプラド美術館というのは世界三大美術館と言われてるんですねすごく大きいんですよ、えー、高貴な人々とかいろんなもう肖像画があって全部見て何をグラナドさんは見てたんだろうって順番に見ていったんですけど何しろ広いのでだんだん疲れてきたんですね。<笑>それで、ある時、この部屋の中央に、こう、椅子がありますよね。そこに座って、あ、グラナス何見たんだろうと思って、わかるようでわからないような、もやもやもやっとして。それを考えていて、座っていた時に、ちょうど目の前にかかっていた大きな絵が、これです。陶器売りという名前がついています。で、これが目の前にあって、こう、ぼーっと見てたんですね。そこで、声が聞こえてきたんです。ゴヤはコントラストで有名だったんだよね、って。で、私、その言葉を聞きながら、うん、コントラストだねそ。そういう見方もあるな、と思って、いろんな人を描いて、いつも人を描いていて、
コントラストっていう言い方もできるなと思ってそれでそういう目で見たら例えばこの絵はどうだろうって思ってよく観察したんですねそしたら皆さんもご覧くださいこれはトウキウリという絵なんですけれどもその正面に女の子が黄色いショールをかけた女の子が陶器を手にしていますよねでこれはなんだか登場人物がたくさんいるんですけれどもよくよく見るとすごく奇妙な絵だなと思ったんですというのも陶器売りがまず地べたに座って売ってるって変じゃないですか陶器って壊れやすいのに地べたに座って売ってこの若い女の子が主人公この絵の主人公だと思うんですけれども手に取っていますでなぜ若い女の子かってわかるかっていうとお肌が綺麗でピチピチしていて背筋もちゃんとしているからですでよく見るとその彼女の向かって左側にいる人はおばあさんですよね髪も白いし顔が日に焼けてシワシワになっていますそして背中も曲がっていますあこれは老いと若いっていうことのコントラストだなって思ってでこの陶器という壊れやすいものを地べたにうう座って売って横には犬も寝てますよね。犬が起きてちょっと入ってきたらもうすぐみんな割れちゃうのに何にもないところに床にそのまま置いてそしてすぐ後ろにはとてもお金持ちの人が乗るような馬車が通っています。3人も後ろにお付きの人がいて中からいるご婦人はこっちを見てちょっと笑っているんですけど首元には立派な首飾りとかも見えてその陶器に地べたに座って売っている女の子とは貧富の差を表してますよね女の子の前はなぜかこの男の人が敷物を敷いてひっくり返って喋りかけていますよねこの真面目に売ってる女の子と不真面目さのコントラストとも言えると思うんですねそういうちょっとしたコントラストいろんな貧富の差とか真面目不真面目とか老い若さのいろんなコントラストがここにあってあこれみんな人間なんだなって思ったんですよ。同じ人間なのにこんないろんな世界があって100人いたら100個のコントラストがあるってことですよね。あそういういことを言ってるんだこのゴヤはたくさんの絵を高貴な人とか普通の村の人とか若い綺麗なお姉さんそれからちょっと含み笑いをしているようなのとかこの自分の子供を食べるサタンのことだとかいろいろ絵を描いていますけれども一つの絵にいろんな対比を入れていることによってこれみんな人間なんだって見せつけられた気がしたんですよ。もうありとあらゆるコントラストがあってそれが人間人間界人間なんだってはっきり認識した時にバーって鳥肌が立ったんですねあこれはきっとそれまでのグラナドスの作品とか見てると例えばスペイン風美曲とかありますよね悪い子はないけれどそんなに芸術的作品っていうほど大きな作品でもないしこのメロディ綺麗だねこのワンオ素敵だねとかいうぐらいのものだったと思うんですよだけれどゴヤが書いたのはもっと実際の人間の私たちの生活にあるその醜い人にはあまり見せたくないような気持ちだとかその不安から自分の自分の地位が脅かせられるから不安に思った母親が自分の子供食べちゃうとかすごくないですか嫉妬があったり妬みがあったり悔し,が悔しいってことがあったりそういうのを書いていたんだって思ったらあそういうことかと思って人間って別に喜んだり嬉しがったりハッピーだと思っているいわゆるいい面だけが人間じゃなくて全部が人間なんだっていうことそれにグラナドスは気がついたんじゃないかなと思うんですね。それでそのグラナドスゴエスカスっていう曲をまさにゴヤ風っていう曲を書いたんだと思うんです。それで、その曲を書いたがために、もう、グラナドスは、突如として、スペインを代表する作曲家になれたわけなんですけれども、その、絵画
とかその作風を曲にするっていうことはどういうことかっていうことをちょっと見ていきたいと思います。このグラナドスがゴヤの人間のコントラストっていうのをどういうふうに書いたかっていうことは音楽で書いたかっていうことは、えー、組曲の第1曲目の「愛の言葉」っていう曲があるんですけれどもそこからまず見ていきたいと思います。で初め三拍子の軽快なリズムに乗って嬉しく始まるんですけれどもそれがもっと嬉しくなった時にここ左がもっと抑揚をつけてわわってなってるような感じにしたりとかあと。しみじみとあいいなあっていう感じの音域になってなっているところとかまたは例えば小躍りしてしまいそうなほど嬉しいようなものを表しているときにこの山形が、えー、もっとこの。跳ねている感じもうすっごく嬉しいっていう時はっていう山形にしてもうたくさんの音域を使って弾いてるわけですね。でそれが2曲目になった時、えー、窓辺の語らいっていうんですけれども打って変わってひそやかな感じになるんです。この「で始まっていたのが2曲目の始まりっていうのが。ちょっとしんみりした感じになったと思いませんか。二曲目は本当にたくさんのもういろんな色合いに増えてきて、例えばこのがでちょっと明るく希望がある感じになりましたよね。そういうふうに変化していったりとか、で、3曲目、炎のファンダンゴっていうふうになってるんですけど、これはどういうふうに変化するでしょうかはじめ、ファンダンゴの前奏になっています。装飾を外すとっていうことでで上がらないで、うん、で同じあたりに上がって近いところでやるようにしたんですねそうすることによってちょっとモノトーンっぽい感じになると思いませんかで左手はこのフラメンコあファンダンゴのリズムを入れることによって何かお祭りの中にこの人がいるっていう感じで炎夜のお祭りで炎があるからこう多少明かりはあるんですけどこう炎の揺らめきとかちょっと暗い感じっていうのが見て取れると思うんです。で4曲目はこれは有名な嘆きマハまたは「夜泣き鳥」っていう曲なんですけれども題名の「嘆き」の通り嘆いている感じになっています。
ましたねそしたらそれが心が浮き立つようなこれが急に。しんみりした感じになってでそれが何回も繰り返されるんですね例えばってなったりそれが他の蝶に変わってもっと嘆いていたりとかっって変わったりとかすするんですねそれがもっとしんみりした感じの鳴く日になった時はここの心の声みたいな高いところじゃなくてこの自分の声のっていうふうに。憂いを持った嘆きに変わっていったりとかいろんな種類で嘆きを表現しますそれが5曲目の「愛と死のバラード」に行った時のこの表情の変化でとはっきりフォルティッシモでもアクセントまでついてはっきりとした。こう大きな決断みたいなものを感じませんか右と左と同じことをしてユニゾンになってるんですねテーマをと表した後にで、余韻をつけることによって何かすごく深刻さを表している感じになりますよねで、その後とかもでこ,のこの和音が1個弾くだけで何かすごい重要なことが起こったって感じがしませんかそういう感じでうわすごいと思ってこうもう弾き込まれちゃうんですよね曲に。これお話が始まってるんですよ。でそのコントラストを音楽でつけるためには何かそれを追う筋が必要だと思うんですね。それをつけるために彼は、グラナドスは、その人間には絶対生きていると死んでしまうっていう生と死。そして愛の物語、生きている時に愛の、すべて愛ですよね。愛が足りないから持ってほしいからとか、愛がいっぱいあるから嬉しい。愛が足りないから悔しいとか嫉妬するとか、すべて人生って愛じゃないですか。それで愛の物語を作って、つまり主人公の男女がいて、その二人のやりとりを出しているっていうその音楽そのテーマを色づけることによってお話が何か起こっている何か起こったしかし、うん、後でつけることによっていやそれは大丈夫だってなんか打ち消すその葛藤みたいなのを表してると思いませんかそういう感じですごいドラマチックなことになってそしてこの5曲目の終わりにはなんとこの男の子が死んでしまうんですよ。ウォーで死んじゃってどうなるのって思った一番最後組曲の最後の曲が後書き幽霊のエピローグになってるんですね。ここが問題です。ゴヤは彼の晩年この自分の子供を食べちゃうとか黒の絵のシリーズっていうのを言われるのを作ったんですねで、6曲目が突然こんな変な曲なんですうん
メロディーなのか何なのかちょっとつかみどころのないものだと思いませんかここに大きなグラナドスのゴヤをどういうふうに映したかっていうのが反映されていると思います。ということでこれむちゃくちゃ長くなるのでこれは後でのお,お楽しみだということで皆さんちょっと考えてください。これが今まで。とかこれがどういうふうにこの曲にあるのってというわけでこれは皆さんの宿題にしようと思うのでちょっと考えてみてくださいどういうことだろうって。というわけで、こういうふうにちょっと、今日は、えー、デモンストレートしたので、皆さんがなんとなくイメージをつかんでくださったらいいなと思うんですけれども、このゴヤ風という作品が、その、グラナースが自分が書いているときに、僕は永遠の作品を作っている、作曲しているって自覚してたんですね。確かに、こんだけ、いろんなメロディー、ハーモニーをつけてリズムもファンダゴンに乗せたりしてますからもうありとあらゆることをやって人間界を音楽に映し出すということをやっていてそれのイメージがあの掴んでいただけたらいいなと思うんですけどでそれを実際に演奏する時のコツとか左右のバランスとかリズムをこういうとこ出したらよりうまく弾けるようになるとかいうのはまあ個別でレッスンとかもあのしているので。コエスカス持ってきてくださる方も時々いますので、個人レッスンをオンラインでしているので、ぜひ皆さんの解釈をどんなのか聞かせていただければすごく嬉しいと思います。ぜひ皆さんのレパートリーにしていただければなと思います。というわけで、またお会いしましょう。さようなら。<音楽>